আমৃত্যু ভালোবাসি তোকে পর্ব পঁয়তাল্লিশ লিখেছেন সালমা চৌধুরী আবিরের বেসামাল অবস্থা দেখে তানভীর মৃদু হেসে ঠাট্টার স্বরে মেয়েকে বলল ভয় পাইস না ভাইয়ের মনে আরশোলা কামড় দিছে এজন্য অস্থির লাগছে সবকিছু ঠিক হতে একটু সময় লাগবে মিমারা দি দুজনে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল গাড়িতে আরশোলা আছে কই আরশোলা আল্লাহ বাঁচাও ওদের নাচানাচিতে তানভীর গাড়ি সাইড করে পেছন ফিরে তাকালো তেজপূর্ণ গম্ভীর কণ্ঠে শুধালো আমি কি একবারও বলছি গাড়িতে আরশোলা আছে আদি আর্তনাদ করে বলল তুমি না বললা ভাইয়াকে আরশোলা কামড় দিছে তানভীর উদাস ভঙ্গিতে বলল ভাইয়াকে কখন কোথায় আরশোলা কামড়াইছে কে জানে তোরা চুপচাপ বস গাড়িতে আরশোলা নেই তারপরও লাফালাফি করলে আরশোলার বাড়িতে ফেলে দিয়ে আসব আবির তখন চোখ বন্ধ করেই বসেছিল তানভীর এবার আবিরের দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে বিড়বির করে শুধালো ভাইয়া ব্যথা কি বেশি লাগছে হাসপাতালে নিতে হবে আবির সহসা চোখ করল আর চোখে তানভীরের দিকে তাকালো কিন্তু কোনো রিয়াকশন দেখালো না তানভীর তখনও হেসেই যাচ্ছে তানভীর পুনরায় ডাকলো আবির শুধু ভ্রু নাচালো তানভীর ঠোঁট বেকিয়ে হেসে বলল চোখ বন্ধ করে জোরে নিঃশ্বাস ছাড়ো আর বলো অল ইজ ওয়েল দেখবা একটু শান্তি লাগছে আবির ভ্রু গুটিয়ে তাকালো তানভীরের হাসি দেখে আবিরও খানি খাসলো তারপর তপ্ত স্বরে বলল মজা নিচ্ছিস তানভীর সশব্দে হেসে উত্তর দিল একদমই না আবির ভারী কণ্ঠে বলল দিন আমারও আসবে তখন বোঝাবো কত ধানে কত চাল চুপচাপ গাড়ি স্টার্ট দে তানভীরও আর কিছু বলল না ঠোঁটের কোণে হাসি রেখে গাড়ি স্টার্ট দিল মাইসাপুর বিয়েতে মেঘকে শাড়ি পরা দেখে আবির সারা রাত ঘুমাতে পারেনি সাকিব তানভীরকে সবই বলেছে তখনকার অবস্থা তানভীর সচক্ষে না দেখতে পারলেও এখনের অবস্থা ঠিকই দেখতে পারছে গাড়িতে এসি চলছে তারপরও আবির ঘামছে স্থির থাকতে পারছে না একবার টিসু দিয়ে চোখ মুখ মুছে সানগ্লাস খুলে সামনে রাখছে আবার চোখে দিচ্ছে এই ফোন বের করছে আবার পানি খাচ্ছে বুকের বাপাসে অবস্থিত হৃৎপিণ্ডটা অবিরত কাঁপছে কথায় আছে শাড়িতেই নারী যে অষ্টাদশী জামা পরে পিচ্ছি মেয়ের মতো সারা বাড়ি ছোটাছুটি করত সে আজ শাড়ি পরে পরিপূর্ণ নারী রূপে আবিরের সামনে আসছে মায়াবিনী তো জানে না তার মায়ার জালে আবিরের মনটা বন্দি হয়ে আছে বহু বছর ধরে নারী রূপী মায়াবিনীকে অনন্তকাল দেখার স্বাদ জাগছে আবিরের অন্তরে ইচ্ছে তো অনেক কিছুই করছে মায়াবিনীর দুগাল স্পর্শ করে চোখে চোখ রেখে মায়াবিনীর সমুদ্রের ন্যায় গভীর দু চোখের গভীর দু চোখে চিরকালের জন্য ডুবে যেতে কপালে আলতভাবে নিজের ঠোঁট ছোঁয়াতে হৃদয় জমানো নিব্রোধী ভালোবাসার এক খণ্ডে মায়াবিনীর উদ্দেলিত মনটাকে শান্ত করতে মায়াবিনীর চোখে মায়াবিনীর চোখে চোখ রেখে সাত সমুদ্র পাড়ে দিতে নীল আকাশ অগণিত পাখি আর সমুদ্রের সুবিশাল জলরাশিকে সাক্ষী রেখে বলতে আমৃত্যু ভালোবাসি তোকে আবির সিটের সঙ্গে হেলান দিয়ে বসে আছে দৃষ্টি তার গাড়ির মেরোরে গাড়ির নিরোরে পেছনের সিটে বসা অষ্টাদশীকে আপন মনে দেখেই চলছে হঠাৎই ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসির ঝলক দেখা গেল কেন হাসলো কে জানে এদিকে মেঘ শাড়ি ঠিক করায় ব্যস্ত প্রথমবার এভাবে শাড়ি পড়েছে বারবার মনে হচ্ছে এদিকে ওদিকে খুলে যাচ্ছে তাই সেসব চেক করায় ব্যস্ত স্বাভাবিক হয়ে বসতেই মেরোরে চোখ পড়ে আবিরের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মেঘ সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিয়েছে সহসা মেঘ ভ্রু কুচকায় এক মুহূর্তের জন্য থমকে গেছে সবকিছু মাথা ভর্তি হাজারো ভাবনার মধ্যে একটা ভাবনা হৃদয়ে আঘাত করে আবির ভাই কি আমায় দেখছেন মেঘ সঙ্গে সঙ্গে আবারও মিররে তাকায় ততক্ষণে আবির চোখে সানগ্লাস পড়ে ফেলেছে তা দেখে মেঘের কুচকানো ভ্রুজুগল আরো কুচকে আসে সূক্ষ্ম নেত্রে তাকিয়ে থাকে বেশ খানিক্ষণ মনে মনে ভাবছে ওই চোখ জোড়া ওই এক জোড়া চোখ কি আমায় দেখে থমকে গিয়েছিল শুধু কি দৃষ্টি আটকে গেছিল 
নাকি দৃষ্টির সঙ্গে অন্তরতম অচল ভাবতি মেঘের অষ্টদয় প্রশস্ত হলো হৃদয়ে জমান্য অনুভূতিরা চোখে উপচে পড়ছে আবির ভাই তাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে ভেবেই মেঘের মন প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়াচ্ছে মেঘ নিজেকে আওড়ালো ওনার কোমল প্রাণ চাহনি কি কিছু বলতে চাইছিল তবে কি আবির ভাইয়ের মনেও আমার জন্য অনুভূতি জন্মাচ্ছে বাকিটা পদ মেঘ আবিরের চিন্তাতেই মগ্ন থেকেছে শ্যামবর্ণের এক পুরুষের প্রেমে মেঘ মাতোয়ারা হয়ে গেছে আবিরের যত্ন রাগ তীব্র অধিকার বোধ স্নিগ্ধতা মিশ্রিত চাহনি অষ্টাদশীর মনের পাড়ায় বারম্বার বিপর্যয় ঘটায় মেঘের প্রাণোচ্ছল জীবনে আবিরের আবির্ভাবটা ঠিক যেন ধূমকেতুর মতো কয়েক মাসই অষ্টাদশীর কোমল মন আবির ভাইকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে মেঘের জীবনে বাবা আর ভাইয়ের পর আবিরই একমাত্র ছেলে যার সংস্পর্শে নিজেকে নিরাপদ মনে হয় যার দৃষ্টি স্পর্শ যার দৃষ্টি স্পর্শ কোথাও অশ্লীলতার ছোঁয়া অনুভব করেনি তার জন্যই বোধ হয় আবির খুব তার জন্যই বোধ হয় আবির খুব দ্রুত অষ্টাদশীর হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছে সেই থেকে অষ্টাদশীর মস্তিষ্ক জুড়ে আবিরের সঙ্গ পাওয়ার অদম্য প্রয়াস সর্বক্ষণ বিচরণ করে আচমকা গাড়ি থামানোতে মেঘের সুদীর্ঘ ভাবনার অবসান ঘটে চিড়িয়াখানা দেখি আদি সবার আগে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে ইকবাল খান আগেও কয়েকবার মেঘের নিয়ে চিড়িয়াখানা এসেছিল তাই আদির এই জায়গা খুব পরিচিত চিড়িয়াখানায় ঘুরতে ঘুরতে আদির ক্ষুধা লেগে গেছে আদির সঙ্গে মিমো জানালো তারও ক্ষুধা লাগছে কিন্তু মেঘের সেসবে মনোযোগ নেই তার মন মস্তিষ্ক জুড়ে শুধুই আবির ভাই ঘুরপাক খাচ্ছে এর মধ্যে বেশ কয়েকবার চোখাচোখি হয়েছে দুজনের মেঘের আগে আবিরই চোখ নামিয়ে নেয় চিড়িয়াখানা থেকে বের হতেই তানভীর ঠান্ডা কণ্ঠে বলল ভাইয়া তুমি বনুকে নিয়ে বটানিক্যাল গার্ডেনে যাও আমি সবার জন্য খাবার নিয়ে আসছি মিম আর আদিও তানভীরের কাছেই রয়ে গেছে আবির দুটার টিকিট কেটে মেঘকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল এ যেন গাছের সাম্রাজ্যে ঢুকে পড়েছে চারপাশে শুধু সবুজ আর সবুজ প্রায় চুরাশি হেক্টর জায়গা জুড়ে অবশ প্রায় চুরাশি হেক্টর জায়গা জুড়ে অবস্থিত এই উদ্ভিদের সাম্রাজ্য মেঘ আবিরের পিছু পিছু হাঁটছে আর চারপাশের পরিবেশ দেখছে হঠাৎ কি মনে করে মেঘ হাঁটার গতি বাড়িয়ে আবিরের পাশাপাশি এগিয়ে এলো আবিরের সাথে তাল মেলানোর চেষ্টা করছে আবির যেখানে পা ফেলছে সমান দূরত্বে মেঘ পা রাখার চেষ্টা করছে আবিরের হাঁটার গতি বেশি হওয়ায় মেঘ শাড়ি পরে ঠিক কোলাতে পারছিল না আবির আর চোখে চেয়ে মেঘের পাগলামি দেখে মুচকি হাসল পকেট থেকে ফোন বের করতে করতে হাঁটার গতি কমিয়ে আনল দুই জোড়া পা এখন সমান তালে এগিয়ে যাচ্ছে বাসন্তী রঙের পাঞ্জাবিতে আবির তার সঙ্গে বাসন্তী রঙের শাড়িতে মেঘকে বেশ মানিয়েছে লম্বাটে আবিরের পাশে মেঘকে আজ খুব একটা পিচ্ছি লাগছে না শাড়ির শাড়ির সঙ্গে হিল জুতাতে বেশ বড়ই লাগছে মেঘকে তানভীর কল দেয় আবিরের গতি কিছুটা কমে গেছে মেঘ সামনে চলে গেছে পাশ দিয়ে তিন চারটা ছেলে যাচ্ছিল তার মধ্যে একজন ঠাট্টার স্বরে বলে উঠল কিরে মামা আজকাল পরিরা আসমান থেকে নেমে বোটানিক্যাল গার্ডেনে ঘুরতে আসতেছে নাকি দ্বিতীয়জন বলল হরে মামা আমারও তাই মনে হচ্ছে চুলগুলো দেখছিস জোস না আসলেই জোস এমন একটা মেয়ে যদি আমার গার্লফ্রেন্ড হতো আচমকা ছেলেগুলোর মুখ বন্ধ হয়ে গেছে মেঘ আবিরের দিকে তাকাতেই দেখল আবির ফোন চাপছে মেঘ ঘার ঘুরিয়ে আবারও ছেলেগুলোর দিকে তাকালো ততক্ষণে ছেলেগুলো মাথা নিচু করে চলে যাচ্ছে মেঘ আবিরের অভিমুখে চেয়ে আছে আবির ফোন থেকে চোখ তুলতেই মেঘের চোখে চোখ পড়ে আবির ভ্রণাচাতে মেঘ কপাল কুচকে প্রশ্ন করল আপনি ছেলেগুলোকে কিছুই বললেন না কেন আজ কিছু বলার মোড নেই মেঘ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধালো এত পরিবর্তন কিভাবে সম্ভব আবির ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল মৃদুস্বরে বলল ফাল্গুনের প্রথম দিন আমি আমাকে সময় দিতে এসেছি এসব ছেলেদের সাথে কথা বাড়িয়ে নিজের অবস্থান নষ্ট করতে চাই না তাই বলে কিছুই বললেন না তুই কি চাস এখন ছেলেগুলোকে ধরে পিটাই 
তাহলে তোর শান্তি লাগবো মেঘ গাল ফুলিয়ে বলল জানি না মেঘের মনে অভিমান জমেছে একদিন এক ছেলে মেঘের হাত ধরেছিল বলে আবির অফিস থেকে এসে মাঝ রাস্তায় ছেলেটাকে মেরেছিল আর আজ ছেলেগুলো বাজে কমেন্টস করেছে তাতেও আবির কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাল না মেঘের মনে আবারও দুশ্চিন্তা ঢুকে গেছে আবির ভাইয়ের এই পরিবর্তন মানতে পারছে না মেঘ ছেলেগুলোকে একটা ধমক দিলেও মেঘ মানসিক শান্তি পেত আবিরের পিছু পিছু হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা দূরে চলে গেছে অকস্মাৎ মেঘের নজর পড়ে সামনে গাছের নিচে একটা কাপল বসে আছে মেঘ আবিরের মনোভাব বোঝার জন্য ওদিকে দেখিয়ে বলল জায়গাটা সুন্দর তাই না মেঘের দৃষ্টি অনুসরণ করে আবিরও সেদিকে তাকিয়েছে কাপলটা দেখে আর চোখে মেঘের দিকে তাকালো মেঘ খুব মনোযোগ সহকারে কাপলটাকে দেখছে আবির গলা খাকারি দিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে ঠান্ডা কণ্ঠে বলল হ্যাঁ অনেক সুন্দর মেঘ একটু ভারী কণ্ঠে বলল ওদিকে না এদিকে দেখতে বলেছি মেঘ ইনডিরেক্টলি আবিরকে মেঘ ইনডিরেক্টলি আবিরকে কাপলটাকে দেখতে বলছে আবির বুঝেও না বোঝার মতো ভান করছে আর মিটি মিটি হাসছে আবির এবার কাপলটার দিকে তাকালো খানিক বাদে প্রশ্ন করল তুই তো বোটানির স্টুডেন্ট ওরা যে গাছটার নিচে বসে আছে গাছটার বৈজ্ঞানিক নাম কি বলতো মেঘ আহাম্মকের মতো তাকিয়ে আছে এ কেমন মানুষ বোঝাচ্ছে কি আর বেটায় বুঝতেছে কি মনে প্রেম ভালোবাসা নাই ঠিক আছে তাই বলে ঘুরতে এসেও পড়াশোনা এ কেমন কথা আবির মেঘের দিকে তাকিয়ে পুনরায় প্রশ্ন করল কি হলো জানিস না জানব না কেন এটার বৈজ্ঞানিক নাম অনেক বড় একটা নাম দেওয়া বৈজ্ঞানিক নাম এটা আমার পক্ষে এখন পড়া সম্ভব না আমি পড়বো না যে কোনো কিছু একটা হবে আপনারা ধরে নেন যে গাছের নামটা যে কোনো কিছু মানে যে কোনো একটা কিছু গাছের নামটা আমি পড়লাম না আবির হা করে তাকিয়ে আছে মেঘের মাথায় আস্তে করে গাড়টা দিয়ে আবির বলল এটা আচ্ছা টেরমিনালিয়া আর্জুনা কি পড়াশোনা করিস এটাও জানিস না আরেকটা গাছের দিকে দেখিয়ে বলল এই গাছটার নাম বল মেঘ ফোস করে শ্বাস ছেড়ে রাগি সরে বলল বটানিতে পড়ি বলে যেখানেই যাই সেখানেই শুধু বৈজ্ঞানিক নাম ধরতে হবে আমি কি এখানে পড়তে আসছি তাহলে কেন আসছিস বেড়াতে আসছি বেড়াতে আসছিস বেড়া এদিক সেদিক নজর আটকায় কেন আবির ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হলেও বুঝিয়ে দিয়েছে ওই কাপড়টাকে দেখা আবিরের ভালো লাগেনি মেঘ ফেঞ্চি কেটে যেতে যেতে বলল সুন্দর জিনিসে নজর তো পড়বেই আবির সেদিকে তাকিয়ে ধীর কণ্ঠে বলল আমার চোখে যেমন তুই ব্যতীত সব মেয়েই করছিল তেমন কাপড় হিসেবে আমি আর আমার স্প্যারো ব্যতীত সবাই অসুন্দর আমি চাই সবাই আমাদের দেখুক আমি কেন অন্যদের দেখব কথাগুলো বলেই আবির ঠোঁট বাঁকালো দ্রুত পায়ে মেঘের কাছাকাছি এগিয়ে আসলো আবারও পাশাপাশি হাঁটছে দুজন আবির একটু পরপর আর চোখে মেঘকে দেখছে সামনে যেতেই তানভীরদের সঙ্গে দেখা হল আবির তানভীরকে দেখি শান্ত স্বরে বলল ভাবছিলাম তোর বোনের মাথাটা ঠিক আছে এখন দেখি ও আরো বড় তার ছিরা কেন কি হয়েছে নির্দ্বিধায় বৈজ্ঞানিক নাম বানিয়ে বলে নির্দ্বিধায় বৈজ্ঞানিক নাম নির্দ্বিধায় বৈজ্ঞানিক নাম বানিয়ে বলে পাগলের লক্ষণ এটা তো ভালো কথা আমার বোনের কত ট্যালেন্ট দেখছো আবির হেসে বলল তোর বোনের ট্যালেন্ট দেখে আমি শিহরিত আচ্ছা তখন যে নামটা আমি স্কিপ করছি ওই নামটা হচ্ছে মানে মেঘ নিজে থেকে বানাইয়া বলছে যার জন্য আমি আসলে উচ্চারণ করতে পারতেছিলাম না যে এটা আসলে কি বলছে ওয়ার্ডটা কি মেঘ বানায়া বলছে দেখে ওইখানে আসলে এমন ভাবে লেখা যার জন্য আবিরও আসলে পরে সঠিক নামটা বলছে আমি ওর জন্য ওই জন্যই আর কি উচ্চারণ করতে পারিনি এর জন্য আমি পড়িও নাই হ্যাঁ আচ্ছা আবির আর তানভীর দুজনেই সশব্দে হাসছে মেঘ মিমের হাত ধরে ঘুরছে সুন্দর জায়গা দেখে ছবি তুলছে আদি ওদের সামনে হাঁটছে আর খাচ্ছে ঘন্টা দিয়ে ঘোড়া শেষে গেট থেকে বের হয়ে কিছুটা সামনে আসতেই তিনটা ছেলে ছুটে আসে মোলায়ম কণ্ঠে বলল আই এম সরি আপু তখন আমাদের ওইভাবে কমেন্টস করা একেবারেই উচিত হয়নি প্লিজ আপু কিছু মনে করবেন না 
সরি প্লিজ আর কখনো আপনাকে বা অন্য কোনো মেয়েকে এভাবে বলবো না মাফ করে দিন প্লিজ মেঘ আবিরের দিকে তাকালো কিন্তু আবির নিরুদ্বেগ আবিরের বেপরোয়া ভাব দেখে মেঘ কপাল গুটালো তাকালো তানভীরের দিকে তানভীর আগে থেকেই সূক্ষ্ম নেত্রে তাকিয়ে আছে কি হয়েছে বা কি হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছে না সে মেঘ নম্র স্বরে জানালো ঠিক আছে আপনারা এখন যান আপু ছেলেগুলো পুনরায় জিজ্ঞেস করলো আপু মাফ করেছেন হ্যাঁ করেছি ছেলেগুলো চলে গেছে তানভীর তানভীর আবিরকে ইশারায় জিজ্ঞেস করলো সমস্যা কি আবিরও ইশারাতেই বোঝালো তেমন কিছু না মেঘ সন্দেহের দৃষ্টিতে আবিরকে দেখছে আবির মেঘের দিকে না তাকি তানভীরকে বলল তুই ওদের নিয়ে ঘুরে আয় আমি মেঘকে নিয়ে এক জায়গায় যাব তানভীর ভ্র উচিয়ে চোখ বড় করে তাকালো আবিরের নিরের দৃষ্টি দেখেই তানভীর এগিয়ে গিয়ে গাড়িতে বসলো মিমার আদিকে নিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিল মেঘ তখনও আবিরের দিকে তাকিয়ে আছে আবির এবার সরাসরি মেঘের মুখের দিকে তাকালো মেঘের কপালে কয়েক স্তর ভাজ ভ্রু কুচকানো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে নাকের ডগা ক্রমশ ফুলছে গাল ফুলিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ছাড়ছে আবির গলার স্বর কিছুটা উঁচু করে বলল এভাবে তাকিয়ে আছিস কেন আমার কি লজ্জা লাগে না মেঘ শ্বাস ছেড়ে নীলকণ্ঠে শুধালো ছেলেগুলো আমায় ছড়ে বলল কেন আমি কি জানি মেঘের রাগ চোখে মুখে ভেসে উঠেছে রাগান্বিত কণ্ঠে বলল আপনি সত্যি কিছু জানেন না আবির নিচের ঠোট কামড়ে এক আঙুলে মেঘের নাকের ডগায় আলতভাবে স্পর্শ করে বলল যাই বল রাগলে তো কি সেই লাগে পুরাই অগ্নিকন্যা সারাক্ষণ এভাবে ঘুরবি তাহলে কোনো ছেলে বাজে কমেন্টস করবে না সারাক্ষণ এভাবেই ঘুরবি তাহলে কোনো ছেলে বাজে কমেন্টস করবে না তারপর তাদের এসে সরিও বলতে হবে না আবির এগিয়ে গিয়ে একটা রিক্সা ঠিক করলো হাতের ইশারায় মেঘকে ডাকলো হাতের ইশারায় মেঘকে ডাকলো আবির রিক্সা থেকে হাত বাড়ালো মেঘ এক হাতে শাড়ির কুচি ধরে অন্য হাতে আবিরের হাত শক্ত করে ধরে রিক্সাতে উঠে বসলো আবির মেঘের দিকে ঝুঁকে শাড়ির আঁচল টেনে মেঘের মাথায় দিয়ে দিয়েছে যেন বাতাসে চুল এলোমেলো না হয় মেঘ অবাক চোখে সেই দৃশ্য দেখছে রিক্সা চলতে শুরু করেছে আবির খানিক্ষণ পরপরই মেঘের দিকে ঝুঁকে দেখে কোনো কিছু গাড়ির চাকায় আটকায় কিনা আবির যতবারই কাছে আসে আবিরের গায়ের গন্ধে মেঘের ছোট্ট দেহ ততবারই কম্পিত হয় কিছু দূর যাওয়ার পর একটা ফুলের দোকান দেখে আবির রিক্সা থামিয়ে সেখান থেকে তাজা ফুলের সেখান থেকে তাজা ফুলের মাথার মুকুট কিনেছে সাথে দুই হাতের জন্য তাজা ফুলের ব্রেসলেট আশেপাশে ফুলের সুগন্ধ সরা সুগন্ধ ছড়াচ্ছে আবির নিজের হাতেই মেঘকে সেসব পড়িয়ে দিয়েছে মেঘ আজ নির্বাক কথা বলতে একদমই ইচ্ছে করছে না আবির ভাইয়ের সঙ্গে এক রিক্সাতে পাশাপাশি বসে আছে এতেই তার খুশির সীমা নেই তার উপর আবিরের যত্নে বারংবার অভিভূত হচ্ছে নতুন 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 করে নতুন ভাবে প্রেমে পড়তে ইচ্ছে করছে কোথায় যাচ্ছে কেন যাচ্ছে কোনো কিছুই জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে নেই তার আর আর একটু সামনে গিয়ে মিষ্টির দোকান থেকে মিষ্টি কিনেছে মেঘ তখনও নির্বাক ছিল আবির ভাই আজ যেখানে নিয়ে যাবে অষ্টদশী সেখানেই যাবে কোনো প্রশ্ন করবে না যেই কথা সেই কাজ রিক্সা থেকে নেমে একটু হেঁটে একটা বাসায় ঢুকলো মেঘ কিছুটা দূরে দাঁড়ানো কলিং বেল চাপতেই কিছুক্ষণের মধ্যে দরজা খুলে দিল আবির হাসি মুখে বলল আসসালামু আলাইকুম মাইসা আপু এক গাল হেসে উত্তর দিল ও আলাইকুম আসসালাম এত দিনে মেঘের এত দিনে বোনের কথা মনে পড়ল আবির মুখে হাসি রেখে ঠাট্টার স্বরে বলল আমার মতো ব্যস্ত মানুষ আর একটাও পাবে না আহা গো কি কাজে ব্যস্ত তা আমার জানা আছে আবির মাইসার দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে ধীর কণ্ঠে বলল তোমার জন্য সারপ্রাইজ আছে মাইসা উত্তেজিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল কি সারপ্রাইজ আবির কণ্ঠস্বর উঁচু করে ডাকল এই যে ম্যাম আসুন মেঘ গুটি গুটি পায়ে দরজা পর্যন্ত আসতেই মেঘকে দেখে মাইসা দু হাতে নিজের দু গালে হাত রাখল মেঘকে আপাতমস্তক দেখে দরজার বাহিরে এসে মেঘকে জড়িয়ে ধরে মেঘ ও মাইসা আপুকে দেখে অবাক হয়ে গেছে আপুর বিয়ের পর আজই আপুকে দেখছে আবির অবশ্য আগেও এসেছে বাসাও আবিরই ঠিক করে দিয়েছিল মেঘ জিজ্ঞেস করে ভাইয়া কোথায় ও বের হয়েছে চলে আসবে এক্ষুনি তোমরা ভিতরে এসে বসো মেঘ ঘুরে ফিরে বাসাটা দেখছে 
আবির ঠান্ডা কণ্ঠে মাইশাকে বলল আমি কিন্তু আমার কথা রেখেছি শাড়ি পরিয়ে তোমার সামনে এনেছি মাইশা আবিরকে বিড়বিড় করে বলল তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ কিন্তু প্রেমিকা না কিন্তু প্রেমিকা না আমি তাকে তোর বউ হিসেবে দেখতে চাই ভালোবাসার অভাবে আমার ভাইয়ের মুখটা কেমন শুকিয়ে গেছে আহারে আবির ঠোট ফুলিয়ে অভিযোগের স্বরে বলল তুমি একমাত্র বুঝছ মেঘের দিকে তাকিয়ে বলল আর কেউ তো বোঝেই না মাইসা হাসতে হাসতে বলল দাঁড়া বলে দিচ্ছি এই না আপু প্লিজ বলো না ততক্ষণে মেঘে সে সোফায় বসতে বসতে বলল কি হয়েছে আপু মাইসা মুখে হাসি রেখে বলল মেঘ তোমাকে আজ অনেক সুন্দর লাগছে মাসাল্লাহ সাবধানে থেকো তোমাকে দেখে কারোর হার্ট অ্যাটাক না হয়ে যায় তোমরা বসো আমি নাস্তা নিয়ে আসি একটু পর মাইসা আপুর হাজবেন্ড বাসায় আসছেন কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে রাস্তা করে আবির মেঘকে নিয়ে বের হবে মাইসা মেইন গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসে উচ্চ স্বরে বলল মাইসা গেট পর্যন্ত এগিয়ে এসে উচ্চ স্বরে বলল আবির মেঘের শাড়ির কুচিগুলো ঠিক করে দে মেঘ আর আবির দুজনেই অবাক চোখে মাইসার দিকে তাকালো মাইসা স্বাভাবিক কণ্ঠে পুনরায় বলল কি হলো ঠিক করে দে মাইসার কথা মতো আবির হাঁটু গেড়ে বসে আস্তে ধীরে কুচিগুলো ঠিক করে দিচ্ছে মেঘ বিপুল চোখে তাকিয়ে সে দৃশ্য দিক সে দৃশ্য দেখছে হাত পা কাঁপছে মেঘের আবির দাঁড়াতেই মাইসা আবিরকে ডাকলো আবির কাছে যেতেই মাইসা হেসে বলল শুধু ভালোবাসলেই হবে না ভাই শুধু ভালোবাসলেই হবে না ভাই যত্নশীল হতে হবে আবির রেমচকি হেসে বলল বিয়েটা করতে দাও যত্ন কাকে বলে কত প্রকার কি কি বিস্তারিত দেখতে পারবা আসছি আবির মেঘকে নিয়ে বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে অন্যদিকে তানভীর মিম আর আদিকে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে বন্যাদের বাসার দিকে আসছে আবিরের চোখে প্রেমানুভূতি দেখে তানভীরের খুব ইচ্ছে করছিল বন্যাকে দেখতে কিন্তু হুঠাট বন্যাকে কল দেয়াটা নিজের কাছেই খারাপ লাগে ছোট বোনের বান্ধবীকে কল দিয়ে কি বলবে সেটা বোনের কান পর্যন্ত কিভাবে পৌঁছাবে তা ভেবেই কল করার সাহস পায় না তানভীর ধীর গতিতে গাড়ি চালাচ্ছে আর আশেপাশে তাকাচ্ছে আখে জোড়া অনবরত তাকেই খুঁজছে মিম শুধালো ভাইয়া আমরা এদিকে কেন আসছি আমাদের বাসা তো এদিকে না ঘুরতে আসছি চুপচাপ বসে থাক কিছুটা এগিয়ে যেতেই হঠাৎ চোখে পড়ল হলুদ সালোয়ার কামিজ পরনে একজনের দিকে মাথায় সাদা ওড়না ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক আপন মনে ঝালমুড়ি খাচ্ছে শিওর হওয়ার জন্য একটু এগিয়ে গেল গাড়ি থামাতো বন্যার কাছাকাছি এসে গাড়ির হর্নের শব্দে বন্যা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতেই তানভীরের হৃদয়ে ছুরির ন্যায় কিছু ঢোকার মতো অনুভূতি হল বন্যার দু চোখে গাঢ় কাজল দেয়া গাঢ় কাজল দেয়া বাসন্তী রঙের জামা আর সাদা ওড়নাতে অসম্ভব সুন্দর লাগছে বন্যাকে তানভীরের দৃষ্টি সরছেই না ভেতর থেকে মিম বন্যাকে দেখে বলে উঠল ভাই দেখো বন্যা আপু এতে তানভীরের হুঁস ফেলে মিম আর আদি যে তানভীরের সাথে আছে এটা তানভীরের মনেই ছিল না তানভীর শান্ত স্বরে বলল তোরা বস আমি আসছি তানভীর বের হয়ে একটু সামনে এগিয়ে গেল বন্যা মৃদু হেসে প্রশ্ন করল আপনি এখানে এমনিতেই আসলাম বন্যা নিজের হাতের ঝালমুড়ির দিকে তাকিয়ে আবারও তানভীরকে দেখে আসতে করে বলল ঝালমুড়ি খাবেন না খাও তুমি কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা কাটিয়ে তানভীর শুধালো বাসা থেকে এত দূর ঝালমুড়ি খেতে আসছ বন্যা এবার একটু শব্দ করেই হাসলো এপাশ ওপাশ মাথা নেড়ে বলল না ঘুরতে বের হয়েছিলাম আপু আর ভাই একটু সামনে গেছে তাই আমি ঝালমুড়ি খাচ্ছিলাম বন্যা ঘাড় ঘুরাতেই ছোট জোড়া আরো প্রশস্ত হলো স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল ওই তো আপুরা চলে আসছে ওনারা আসতেই বন্যা বোনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল যদিও তানভীর আগে একবার বন্যাদের বাসায় গিয়েছিল কিন্তু তখন বড় আপুর সঙ্গে দেখা হয়নি তানভীর কিছুটা থতমত খেয়েছে তবুও স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করেছে তানভীর সহজ স্বরে বলল আসসালামু আলাইকুম আপু কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আমি মেঘের বড় ভাই চিন্তা পারছি আপনার কথা অনেক শুনি আপনি নাকি খুব রাগি তানভীরের মুখের হাসি মুহূর্তেই গায়েব হয়ে গেছে কি বলবে বুঝে উঠতে পারছে না বন্যার আপু পুনরায় প্রশ্ন করলেন তা আমাদের এদিকে কি মনে করে ঘুরতে নাকি এমনিতেই তানভীর ঢোক গিলে শান্ত কণ্ঠে বলল 
ভাই বোনদের নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছিলাম ভাবলাম এদিকেও ঘুরে যাই বন্যা উত্তেজিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল মেঘ আসছে তানভীর মৃদু হেসে বলল না বনু আসেনি মিমারা দি গাড়িতেই আছে বন্যা তটস্থ হয়ে বলল আগে বললেন না কেন আপু তোমরা কথা বলো আমি দেখা করে আসি বন্যার বড় বোন হাসি মুখে বলল ভাই বোনদের নিয়ে আসছেন রাস্তায় কত ঘুরবেন বাসায় চলুন না আপু অন্য একদিন আসব অন্য কোন দিন আসব বন্যা মিম আর আদের সঙ্গে গল্প করছে ঝালমুড়ি কিনে দিয়েছে তাদের থেকে বিদায় নিয়ে তানভীর বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিল বাসার গলি পর্যন্ত সে গাড়ি থামলো ততক্ষণে আবির মেঘকে নিয়ে চলে আসছে তানভীর গলিতে ওদের নামিয়ে দিয়েছে তিন ভাই বোন গল্প করতে করতে যাচ্ছে আবির ভাই মেঘকে মাথার মুকুট কিনে দিয়েছে সেটা দেখেই মিম মেঘের কাছে আবদার করছে তাকেও যেন এটা এনে দেয় তারপর বন্যার সঙ্গে দেখা হয়েছে সেই কথাও বলছে বাসায় ফিরে কিছুক্ষণ পরে তানভীর বন্যার নাম্বারে কল দিল আজ প্রথমবারই কল রিসিভ হলো তানভীর গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলো কি করতেছ তেমন কিছু না কেন হাত কাটছে কিভাবে বন্যা আতকে ওঠে নিজের হাতের দিকে তাকায় বন্যা আতকে ওঠে নিজের হাতের দিকে তাকায় তানভীর সন্ধ্যার দিকেই হাতের অবস্থা দেখেছে আপু চলে আসায় হাতের কথাটা জিজ্ঞেস করতে পারেনি বন্যা জিপ দিয়ে নিচের ঠোঁট ভিজিয়ে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল দা লেগে কেটে গেছিল তানভীর রাগি স্বরে বলল দা লেগে হাত কিভাবে কাটে কাজ করার সময় মনোযোগ থাকেন মনোযোগ কোথায় থাকে বন্যা মৃদু হেসে বলল বেশি কাটেনি তা তো ব্যান্ডেজ দেখেই বুঝেছি ওষুধ খেয়েও ঠিক মতো রাখছি এদিকে মেঘ ঘন্টাখানেক পর আবিরের জন্য এক কাপ কফি নিয়ে আস্তে আস্তে আবিরের রুমে ঢুকেছে আবির চোখ বন্ধ করে বিছানার পাশে হেলান দিয়ে বসে আছে মেঘ খুব সন্তপর্ণে কাপটা টেবিলের উপর রাখলো কয়েক সেকেন্ড আবিরকে দেখলো বলতে চাইলো কফিটা খাওয়ার জন্য কিন্তু কেন জানি গলা দিয়ে কথা বের হচ্ছে না মেঘ চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতে নিলে আবির স্বস্থির কণ্ঠে ডাকলো মেঘ অমনি মেঘের পদযুগল স্তব্ধ হয়ে গেছে পা বাড়াতে চেয়েও বাড়াতে পারছে না মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারছে না আবির অত্যন্ত ধীর কণ্ঠে বলল মাথায় খুব ব্যথা করছে কিছু মনে না করলে একটু টিপে দিবি প্লিজ আবিরের কণ্ঠ আবিরের কণ্ঠ অনেক ভার কথাগুলো অনেক কষ্ট অনেক কষ্টে বলেছে মেঘ ঢোক গিলে আস্তে করে গলা খাকারি দিয়ে বলল আপনার জন্য কফি নিয়ে আসছিলাম এই ব্যথা কফিতে কমবার নয় মেঘ এগিয়ে সে আবিরের মাথার পেছনে দাঁড়িয়ে আলতভাবে চুলে স্পর্শ করে আবির চোখ বন্ধ করে বসে আছে একবারের জন্য তাকিয়েও দেখছে না আবির মাথায় আবিরের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে মেঘ ডাকলো আবির ভাই হুম কি হয়েছে আপনার কি নিয়ে এত টেনশন করেছেন ভাবছি আগামীকাল ফুপ্পির সাথে বাসার মানুষদের দেখা করাবো কিন্তু কিভাবে কি করব কিছুই ভেবে পাচ্ছি না বাসার মানুষদের রাজি করানোর উপায় পাচ্ছি না তাই খুব টেনশন হচ্ছে মেঘ খানিক ভেবে বলল আমি কি কোনোভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি না তোকে আমি কোনো কিছুতেই জড়াতে চাই না তোর কিছু করতে হবে না কেন ফুপ্পি কি আপনার একার নাকি ফুপ্পিকে বাসায় ফেরানোর দায়িত্ব একা আপনার না এ দায়িত্ব আমারও আমার মাথায় একটা প্ল্যান আছে বলি বল মেঘ আবিরের কানের কাছে বিড়বিড় করে সব প্ল্যান জানালো তা শুনে আবির তপ্ত স্বরে বলল আমি বললাম তো তোকে এই ঘটনায় জড়াতে চাই না কেন বুঝতে চাইছিস না কিছু হবে না আমার আপনি তো বলেন আমি এই বাড়ির রাজকন্যা রাজকন্যার কথা কে অমান্য করবে শুনি আবির মলিন হাসলো পুনরায় গম্ভীর কণ্ঠে বলল তোকে কিছু বলতে হবে না আমি বড় আব্বু আর আপুকে রাজি করাতে পারবো আপনি এত ভয় পাবেন না আবির প্রখর তপ্ত স্বরে জানালো রাজকন্যার উপর অনাকাঙ্ক্ষিত আক্রমণ বা সামান্যতম আচরও আমি সহ্য করতে পারবো না রাজকন্যার কিছুই হবে না জনাব আমি এখন আমি এখনই রাজি করিয়া আসছি এই শোন পরে শুনব রাজকন্যা এখন গুরু দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছে আচ্ছা এটার সাথে আমি আর একটা পর্ব অ্যাড করে দিচ্ছি পর্বটার নাম হচ্ছে ভ্যালেন্টাইন স্পেশাল এই পর্বটা আমি এই পঁয়তাল্লিশের সাথে অ্যাড করে দিচ্ছি কারণ হচ্ছে এই পর্বটা আমি অ্যাড না করলে এই পর্বটার নাম রাখতে হবে ভ্যালেন্টাইন স্পেশাল তাই আমি এই পর্বটার নাম পর্ব পঁয়তাল্লিশ বলেই চালিয়ে দিব 
এরপরে হচ্ছে ভ্যালেন্টাইন স্পেশাল এর পরে আবার লেখিকা পর্ব 46 লিখেছেন তো হচ্ছে এর জন্য আমি আর আসলে এই পর্ব ভ্যালেন্টাইন এই পর্বটাকে পর্ব 46 ও দিতে পারবো না যার জন্য এটা আমি এটার সাথেই অ্যাড করে দিচ্ছি মানে এই পর্বটা এই যে ভ্যালেন্টাইন স্পেশাল পর্বটা এই পর্ব 45 এর সাথেই অ্যাড করে দিচ্ছি আবির আবারো মেককে ডাকে ততক্ষণে মেঘ রুম থেকে বেরিয়ে পড়েছে মাথা ব্যথা ভয় মেঘের চিন্তায় আবিরের মাথা ব্যথা ভয় মেঘের চিন্তায় আবিরের মনটা খুঁতখুঁত করছে অস্থির লাগছে আবির যে নিজের সর্বশক্তি দিয়ে মেককে সর্বক্ষণ আগলে রাখে তাকে অষ্টাদশি জানে মেককে অতি সাধারণ কারণে ওকে ধমক দিলে আবিরের পায়ের রক্ত মাথায় উঠে যায় এই অবস্থায় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না বলে মেককে আগে থেকেই সাবধানে রাখে মেঘের সারা শব্দ নেই আবির বুঝতে পারে মেককে থামানো সম্ভব নয় মেককে থামানো সম্ভব না গত দুরাত নির্ঘম কাটিয়েছে প্রচন্ড মাথা ব্যথা সত্ত্বেও আবির উঠে বেলকনিতে আসলো ততক্ষণে মেঘ নিচে চলে গেছে ততক্ষণে মেঘ নিচে চলে গেছে সোফায় বসে আলী আহমদ খান আর মোজাম্মেল খান কিছু কাগজপত্র দেখছিলেন আবিরের আবিরের উপর থেকে স্থির দৃষ্টিতে বাবা চাচা আর আবির উপর থেকে স্থির দৃষ্টিতে বাবা চাচা আর মেঘকে দেখছে ভেতরটা ভয়ে কাঁপছে আবির ছোট থাকাকালীন আলী আহমদ খান কয়েকবার আবিরকে নিয়ে ঘুরতে গিয়েছিলেন তারপর থেকে আজ অবধি পরিবার নিয়ে কোথাও যান না তিনি মেঘ মিমরা কোথাও ঘুরতে যেতে চাইলে ইকবাল খান নিয়ে যান কখনো বাড়ির তিন বউ একসঙ্গে শপিংয়ে যান কখনো তিন ভাই একসঙ্গে অফিসে বা অন্য কোথাও যান আবার কখনো খান বাড়ির তিন রাজপুত্র আর দুই রাজকন্যা একসঙ্গে ঘুরতে যায় কিন্তু সকলে একসঙ্গে আজ পর্যন্ত কোথাও যায়নি ফুপির জন্য মেঘ আজ রিস্ক নিয়ে আব্বু বড় আব্বুকে রাজি করাতে নিচে আসছে কিভাবে কি বলবে বুঝতে না পেরে রান্নাঘরে ছুটে গেল রান্নাঘরে মালিহা খান চা করতেছিলেন মেঘ উত্তেজিত কণ্ঠে বলল বড় আম্মু দাও আমি আজ চা করব তুই পারবি না মা হাত পুড়াইয়া ফেলবি মোটেও না তোমরা সবাই আমাকে এত ছোট মনে করো কেন আমি কত বড় হয়ে গেছি দেখছ না তুই বড় হয়ে গেছিস অবশ্যই হয়েছি আগামী মাসে ১৯ বছরে পা দিতে যাচ্ছি মাসাল্লাহ বিয়ের বয়স তো হয়েই গেছে জামাই দেখতে হবে তাহলে মেঘ লজ্জায় বড় আম্মুর আঁচল দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে ফেলল মনে মনে বলল জামাই ফিক্সড এখন তোমার ছেলের হাতে সব তোমার ছেলে যত তাড়াতাড়ি রাজি হবে তত তাড়াতাড়ি আমি তোমার ছেলের বউ হব আহা কি শান্তি আহা কি শান্তি মালিহা খান ধীর হস্তে মেঘের মুখ থেকে আঁচল সরিয়ে খানি খেসে বললেন বিয়ের নাম শুনি এত লজ্জা মেঘ লাজুক হাসলো মেঘের এই লজ্জার কারণ যে অন্য কিছু এটা মালিহা খানকে বুঝতে দিল না কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে দু কাপ চা নিয়ে চলে গেল মেঘের হাতে চায়ের কাপ দেখে দুই ভাই নড়ে চড়ে বসলেন মোজাম্মেল খান চায়ের কাপ হাতে নিতে নিতে শান্ত স্বরে শুধালেন আম্মু তুমি চা আনতে গেলে কেন এমনিতেই আলী আহমদ খান প্রখর নেত্রে মেঘকে দেখে বললেন মুখ দেখে মনে হচ্ছে বড় সড় আবদার আছে কি লাগবে বলো মা মেঘ হাসি মুখে উত্তর দিল কিছুই লাগবে না বড় আব্বু মোজাম্মেল খান পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন তোমরা নাকি আজ ঘুরতে গিয়েছিলে কোথায় গিয়েছিলে চিড়িয়াখানা আর বোটালিকা আর বোটানিক্যাল গার্ডেন ঘোরাঘুরি করে মন ভালো হয়েছে মেঘ চোখ বন্ধ করে ঢোক গেল মনে সাহস জুগিয়ে বলল ভালো লাগিনি বরং মনটা আরো বেশি খারাপ হয়ে গেছে কেন ভয়ে মেঘের বুক কাঁপছে আব্বু বা বড় আব্বু ধমক না দিয়ে বসেন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে মেঘ বলে উঠল সবাই সবার আব্বু আম্মু সহ পুরো পরিবার নিয়ে ঘুরতে আসছিল তারা কত আনন্দ করেছিল তাদের দেখতেও ভালো লাগছিল আমার বোধ শক্তি হওয়ার পর থেকে আমি কোনোদিন দেখিনি আমাদের বাসার সবাই একসঙ্গে কোথাও ঘুরতে গিয়েছে আমি চাই আগামীকাল আমাদের বাসার সবাই একসঙ্গে ঘুরতে যাব এটা আমার অভিযোগ সেই সঙ্গে আবদারও আলী আহমদ খান ধীরকণ্ঠে বললেন তোমার আম্মু বড় আম্মু কাকিয়াকে নিয়ে যেও আমি আর আমি ইকবালকে বলবো নে সেও তোমাদের সঙ্গে যাবে মেঘ অভিমানী কণ্ঠে জানালো আমি বলেছি সবাই মানে খান বাড়ির প্রত্যেককে সেখানে আপনারা দুজনও পড়েন মোজাম্মেল খান ভারী কণ্ঠে বললেন আমাদের কাজ আছে বাকিদের নিয়ে যেও 
আগামীকাল বিশ্ব ভালোবাসা দিবস আমি খোঁজ নিয়েছি অফিস ছুটি প্লিজ আব্বু প্লিজ বড় আব্বু চলুন না না মামনি তোমরা ঘুরে আসো টাকা দিয়ে দেব নে খাওয়া দাওয়া করে কেনাকাটা করে আইসো মেক এবার কিছুটা ক্ষিপ্ত স্বরে বলল থাক টাকা লাগবে না আপনাদের কোথাও যেতে হবে না আমি কত আশা নিয়ে আসছিলাম সবাই একসঙ্গে ঘুরতে যাব কত ভালো লাগবে সত্যি বলতে আপনারা আমায় ভালোই বাসেন না শুধু মুখেই বলেন এভাবে বলছো কেন মা আচ্ছা ঠিক আছে তোমার আব্বুও সাথে যাবে তবুও মন খারাপ করো না মেঘ অত্যন্ত গুরুতর মেঘ অত্যন্ত গুরুতর কণ্ঠে বলল বললাম তো কাউকে যেতে হবে না আপনারা আপনাদের ব্যবসা কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকুন আমাদের ভালোবাসার প্রয়োজন নেই এরপর থেকে আপনাকেও লক্ষ্মী মেয়ে আচ্ছা এরপর থেকে আমাকেও লক্ষ্মী মেয়ে বলে সম্বোধন করবেন না আপনাদেরকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত আপনারা আপনাদের কাজ করুন মেঘ চলে যেতে নিলে আলী আহমদ খান ডাকলেন শান্ত স্বরে মেঘকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন কিন্তু মেঘ নিজের জেদ থেকে নড়বেই না এক পর্যায়ে মেঘ বলে বসল আগামীকাল ঘুরতে না গেলে বাড়ির কারোর সঙ্গে কথা বলবে না মেঘ আলী আহমদ খান বেশ কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে ভাবলেন ছোট থেকেই বোনকে ছোট থেকেই বোনকে অনেক আদরে বড় করেছিলেন আলী আহমদ খান এবং মোজাম্মেল খান বোনের কোনো আবদার কখনো অপূর্ণ রাখেনি খরচের টাকা বাঁচিয়ে বোনের জন্য গিফট আনতেন প্রতি সপ্তাহেই চার ভাই বোন মিলে ঘুরতে যেতেন ইকবাল খান সবার ছোট থাকা সত্ত্বেও আলী আহমদ খান আর মোজাম্মেল খানের বোনের প্রতি ভালোবাসা বেশি ছিল কিন্তু বোন এমন কাণ্ড ঘটানোর ফলে ভাই বোনের শারীরিক মানসিক দুইভাবেই বিচ্ছেদ ঘটেছে পরিবারকে সময় দেওয়া বিশেষ করে ঘুরতে নিয়ে যাওয়াটা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছেন দু একবার গেলেও মাথায় শুধু বোনের স্মৃতি ঘটত তার জন্য তার জন্য পরিবারের দায়িত্ব ছেড়ে ব্যবসার হাল শক্ত করে ধরেছেন বড় ভাইয়ের দেখা দেখে মোজাম্মেল খানও ধীরে ধীরে একই পথের পথিক হয়ে গেছেন সেই সঙ্গে পরিবারের পুরো দায়িত্ব পড়েছে ইকবাল খানের উপর বাসায় বাজার থেকে শুরু করে কেউ অসুস্থ হলে হাসপাতালে নেয়া ডাক্তার দেখানো ঘুরতে নিয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ দায়িত্বই ইকবাল খানের অনেক ভেবে চিনতে অবশেষে আলী আহমদ খান জানালেন তিনিও আগামীকাল যাবেন এবার মেঘের খুশি কে দেখে মেঘ ছুটে গিয়ে আম্মু বড় আম্মুকে ডেকে নিয়ে আসছে আকলিমা খান মিম আদিকে আকলিমা খান মিম আদিকে পড়াচ্ছিলেন তাদেরকেও ডেকে নিয়ে আসছে এর মধ্যে আবির নিচে নামছে এর মধ্যে আবির নিচে নামছে মেঘ আবিরের দিকে তাকিয়ে দুবার ভ্রু নাচালো আবির নিঃশব্দে হাসলো চোখের ইশারাতেই মেঘের প্রশংসা করলো আবির নামতেই মোজাম্মেল খান জিজ্ঞেস করলেন আগামীকাল কি তুমি ফ্রি আছো কিছু কাজ আছে কেন চাচ্ছ মেঘ একদম পাগল করে ফেলতেছে আগামীকাল নাকি ভালোবাসা দিবস সেই উপলক্ষে বাসা সবাইকে নিয়ে ঘুরতে যাবে তুমি কি সময় দিতে পারবে আবির উদাসীন কণ্ঠে বলল সবাই গেলে আমার তো সময় দিতেই হবে কাজ না হয়ে পরেই করলাম আবিরের ভাবের কথা শুনে মেঘ কপাল কোচকে আবিরের দিকে তাকিয়ে আছে দিন রাত এক করে ফুপ্পিকে নিয়ে ভাবা মানুষটা ফুপ্পির সাথে সবার দেখা করানোর চিন্তায় আদমরা হয়ে যাচ্ছিল অথচ আব্রুর সামনে এসে কি সুন্দর করে বলছেন ওনার নাকি কাজ আছে কি এমন কাজ ওনার এর মধ্যে ইকবাল খান বাসায় আসছেন তানভীরকেও জানানো হয়েছে কোথায় যাওয়া হবে কখন যাবে সব সিদ্ধান্ত সব সিদ্ধান্ত শেষে যে যার মতো চলে গেছে আলী আহমদ খান মোজাম্মেল খান দুজন আবারও কাগজপত্র দেখছেন ইকবাল খান আকলিমা খান মিম আদি সকলে রুমে চলে গেছেন আবির খেতে বসছে আবিরকে দেখে মেঘ আবিরের বিপরীতে গিয়ে বসল ডাইনিং টেবিলে আর কেউ নেই আলিমা খান খাবার রেডি করছেন মেঘ আবিরের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল আপনার আগামীকাল কি এমন কাজ শুনি কোনো কাজ নেই কেন একটু আগে যে বললেন ব্যস্ত আছে একটু আগে যে বললেন ব্যস্ত কাজ আছে আবির অস্ত্রদয় কিছুটা প্রশস্ত করে বলল কখনো কখনো পরিস্থিতি বুঝে মুখে মুখে হলেও ব্যস্ততা দেখাতে হয় সবাই এক্সাইটেড হয়ে গেলে সমস্যা আছে মেঘ মাথা চুলকে বলল আপনি কি ভাবেন আর কি করেন আপনি ভালো জানেন আবির প্রশস্ত আবিরের প্রশস্ত অস্ত্র আরো বেশি প্রশস্ত হলো আবির তপ্ত স্বরে বলল থ্যাংক ইউ মাই ডিয়ার স্প্যারো মাই প্লেজার আচ্ছা এটা বলছে
আজ সকাল থেকে বাড়িতে হইচই মিম মেঘ আদি তিনজনই খুব এক্সাইটেড গতকাল হুট করে আবির শাড়ি নিয়ে আসছিল তাই সাজার তেমন সময় পায়নি আজ মেঘ সকাল সকাল চুলে শ্যাম্পু করে অনেকটা সময় নিয়ে শাওয়ার নিয়েছে ভেজা চুল ছেড়ে সারা বাড়ি ঘুরেছে সবাই রেডি হয়ে যাচ্ছে কি ড্রেস পরবে সবাই রেডি হয়ে যাচ্ছে কি ড্রেস পরবে মেঘ এখনো সিদ্ধান্তই নিতে পারছে না ভালোবাসা দিবসে আবিরের সঙ্গে মিলিয়ে জামা পরবে এটা আগে থেকেই ভেবে রেখেছিল কিন্তু সারা দিন যাবৎ আবিরের কোনো হদিস নেই সেই সকালে বেরিয়েছে এখনো আসছে না সবার বলাবলিতেও মেঘ রেডি হতে সবার বলাবলিতে মেঘ রেডি হতে চলে গেছে মেঘ লাল রঙের একটা গাউন পরেছে চুলগুলো বেনি করে সামনের দিকে রেখেছে এক হাতে ঘুরি আর এক হাতে আবিরের দেয়া কাচের চুরি থেকে এক সেট লাল রঙের চুরি পরেছে আজ কানে বড় দুল দিয়েছে ঠোঁটে লাল টকটকে লিপস্টিক চোখে আইলাইনারের সাথে হালকা করে দেয়া কাজল আগে মেঘ গাড়ো করে কাজল দিত কিন্তু আবিরের ভয়ে এখন কাজল দেয়া ছেড়েই দিয়েছে হঠাৎ হঠাৎই হালকা করে একটু দেয় হঠাৎ হঠাৎ হালকা করে একটু দেয় মেঘ রেডি হয়ে সোফায় বসে ফোন চাপতেছিল এর মধ্যে আবির বাসায় আসছে আর চোখে মেঘকে খানিক দেখেই দ্রুত রুমে চলে গেল বিশ মিনিটের মধ্যেই শাওয়ার নিয়ে একেবারে রেডি হয়ে নেমে পড়েছে আজকেও পাঞ্জাবি পড়েছে আবিরের পাঞ্জাবিটা বেশ কয়েকটা রঙের কম্বিনেশনে তৈরি তবে সেটাতেও লাল রং একটু বেশি ভাসছে মেঘের ইচ্ছে পূরণ হয়েছে দেখেই মাথা নিচু করে মচকি হাসলো আবির বাসা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে পেছন পেছন মেঘ ছুটল মেঘকে ছুটতে দেখে আবির থমকে দাঁড়ালো মেঘ কাছে আসতেই শান্ত স্বরে বলল ওখানে একদম শান্ত থাকবি ফুপ্পিকে তুই চিনিস না আর আজকের জন্য জান্না তাপুকেও চিনিস না ওদের দেখে উত্তেজিত হয়ে জড়িয়ে ধরতে যাবি না মনে থাকবে আচ্ছা ঠিক আছে কিন্তু আপনি সকাল থেকে কোথায় ছিলেন ফুপ্পি দুশ্চিন্তা করতে করতে অসুস্থ হয়ে পড়ছিল আইরিন কল দিয়ে কান্নাকাটি করতেছিল তাই বাসায় গেছিলাম মেঘ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল আমার ফুপ্পির জন্য খুব টেনশন হচ্ছে আর আমার আব্বুর জন্য বেশি টেনশন হচ্ছে আচ্ছা যাই হোক তুই মুড অফ করে থাকিস না বাসার সকলের সঙ্গে ঘোরার ইচ্ছে পূরণ হচ্ছে সেটাতেই ফোকাস কর মেঘ কথা না বাড়িয়ে সোজা গাড়িতে বসলো একটু পর মিম আদি সকলেই চলে আসছে বাসার আশেপাশে সুন্দর নিরিবিলি জায়গা ঘুরে হালকা নাস্তা করে পরিশেষে আচ্ছা বাসার আশেপাশে সুন্দর নিরিবিলি জায়গা ঘুরে হালকা নাস্তা করে পরিশেষে রমনা পরিশেষে রমনা পার্কে আসলো আবির আর তানভীর এমন ভাব নিচ্ছে যে বাবা চাচার কথা ছাড়া আর কোনো দিকে যায় না রমনা পার্কে যাবে কি না সেই অনুমতিও বাবার থেকে নিয়েছে আবির শান্ত পরিবেশে হাঁটছে সকলে মেঘের কথা মাথায় রেখে আলী আহমদ খান নিজেই মিম মেঘদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন এটা সেটা গল্প বলছেন সামনের দিকে তিন ভাই মিম আদি মেঘ তারপর তিন বউ সবশেষে আবির আর তানভীর ফুপ্পির কথা জানতে মেঘ ইচ্ছে করেই সামনে থেকে পেছনে আসছে কিন্তু পরিস্থিতি বেশ ঠান্ডা আবির তানভীর কোনো কথা বলছে না আবির ফোনে কাকে যেন মেসেজ পাঠাচ্ছে তানভীর আবির কারোর কাছে পাত্তা না পেয়ে তানভীর আবির কারোর কাছে পাত্তা না পেয়ে মেঘ চলে যেতে নিলে আবির আচমকা মেঘের হাতের কবজিতে শক্ত করে ধরে মেঘ পেছন ফিরতেই আবির চোখে ইশারা করলো সামনে না আগানোর জন্য সামনে সবার হাঁটা হঠাৎই থেমে গেছে মেঘ এবার ঘাড় ফিরিয়ে তানভীরকে দেখার চেষ্টা করল তানভীর কিছুই দেখেনি ভাব করে তানভীর কিছুই দেখেনি ভাব করে মেঘকে ক্রস করে সামনের সামনে গিয়ে মেঘকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে আবির মেঘের হাত ধরে রাখছে এই দৃশ্য যেন কারোর নজরে না পড়ে এই দৃশ্য যেন কারোর নজরে না পড়ে তার জন্যই আড়াল করে দাঁড়িয়েছে মালহিয়া খান জান্নাতকে দেখেই এগিয়ে গেছেন বাকিরা সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে মালহিয়া খান উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন আরে জান্নাত কেমন আছো জান্নাত এক গাল হেসে উত্তর দিল আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনারা কেমন আপনি কেমন আছেন আন্টি আপনারা সবাই বুঝি ঘুরতে আসছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো মেঘের আবদার আজকের স্পেশাল দিনে সবাইকে নিয়ে ঘুরবে তার জন্য আসলাম জান্নাত এবার আলী আহমদ খানকে উদ্দেশ্য করে বলল আসসালামু আলাইকুম আঙ্কেল কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ তুমি ভালো আছো তো জি আলহামদুলিল্লাহ আলিমা খান স্বাভাবিক কণ্ঠে শুধালেন 
হালিমা খান স্বাভাবিক কণ্ঠে শুধালেন তা জান্নাত তুমি কি এক আসছো জান্নাত হাসি মুখে বলল না বলে ঘর ফিরিয়ে তাকিয়ে গাছের নিশে আমি আটকে যাচ্ছি উত্তেজনার জন্য মানে আমার সামনে কি হচ্ছে এটা জানার খুব মানে তীব্র ইচ্ছা যার জন্য আমি একটু দ্রুত পড়তেছি যার জন্য আটকে যাচ্ছি যাই হোক জান্নাত হাসি মুখে বলল না বলে ঘর ফিরিয়ে তাকিয়ে গাছের নিচে বসা মহিলার দিকে তাকালেন মালিহা খান কিছুটা পিছিয়ে আলী আহমদ খানের কাছাকাছি এসে আস্তে করে বললেন উনি মনে হয় জান্নাতের আম্মু আপনাকে যে বলেছিলাম আপনাকে যে বলছিলাম কিছু তো বললেন না আজকে তাহলে আমাদের বাসায় দাওয়াত দিব আপনি কি বলেন ঠিক আছে তোমার যেহেতু এত ইচ্ছে দিও দাওয়াত আমার কোনো সমস্যা নেই মালিয়া খানের মুখে উজ্জ্বলতা ঝলঝল করছে উত্তেজিত কণ্ঠে জান্নাতকে প্রশ্ন করলেন উনি তোমার আম্মু না ডাকো একটু কথা বলি জান্নাত ঘাড় ঘুরিয়ে ডাকলো আম্মু এদিকে আসো ঠোঁটে হাসি রেখেই জান্নাত মালিয়া খানকে বলল উনি আমার আম্মু উনি আমার শাশুড়ি আম্মু সহসা স্তব্ধ হয়ে গেছে সবকিছু মালিয়া খান অবিশ্বাস্য চোখে তাকিয়ে আছে জান্নাতের দিকে জান্নাতের কথা শুনে আলী আহমদ খানও কপাল আলী আহমদ খানও কপাল কুচকালো আলী আহমদ খানও কপাল কুচকালেন মালিয়া খান প্রায় প্রায় আবিরের জন্য জান্নাতের কথা বলেন কিন্তু আলী আহমদ খান তেমন সারা দেন নেই বলে এতদিন কিছুই বলতে পারেননি অথচ সেই মেয়ে বিবাহিত ওনাদের সাথে সাথে বাকিরা অবাক চোখে তাকিয়ে আছে মালিহা খান এতটাই শক যে কিছুই বলতে পারছেন না এদিকে আবির মেঘের হাত ধরেই রেখেছে যাতে মেঘ কোনোভাবেই সামনে না যায় তানভীর মেঘের সামনে দাঁড়ানো তাই মেঘ জান্নাত আপুর কথা শুনলেও আপুকে দেখতে পারছে না মেঘ ঘাড় কাত করে জান্নাতকে দেখার চেষ্টা করছে আকলিমা খান খানিক ভেবে প্রশ্ন করলেন তোমার বিয়ে কবে হয়েছে অক্টোবরের বারো তারিখ আনটি মালিহা খান এবার দ্বিতীয়বারের মতো আশ্চর্য হলেন আজ ফেব্রুয়ারির চোদ্দ মানে চার মাসের উপরে হয়েছে জান্নাতের বিয়ে হয়েছে অথচ উনি তাকে ছেলের বউ বানাতে উঠে পড়ে লেগেছিল হালিমা খান হালিমা খান বললেন আমাদের বললেন না তো আসলে আনটি হুট করেই বিয়ের দিন তারিখ ঠিক হয়েছিল আর ওই রকম প্রোগ্রামও করা হয়নি তার জন্য আর বলা হয়নি তা তোমার হাজবেন্ড কি করেন জবের জন্য আপাতত দেশের বাহিরে আছেন দোয়া করবেন আমাদের জন্য ফিয়া মানিল্লা স্বামী সংসার নিয়ে সুখে থাকো মালিয়া খানের চোখ মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে জান্নাতকে দেখে যতটা উত্তেজিত ছিল এখন ঠিক ততটাই নিরুদ্বেগ কোমল দৃষ্টিতে জান্নাতের দিকে তাকিয়ে আছে জান্নাত পুনরায় একটু উচ্চ স্বরে ডাকলো কি হলো আম্মু আসো এবার মহিলা উঠলেন মাথায় ওড়না দেয়া মাথা নিচু করে এগিয়ে এসে ভরাট শীতল কণ্ঠে বললেন চোখাচোখি হলো আলী আহমদ খানের সাথে পাশে তাকাতেই মোজাম্মেল খান প্রকৃতি যেন থমকে গেছে মুহূর্তের মুহূর্তেই নিস্তব্ধতায় মুহূর্তেই নিস্তব্ধতায় ছেয়ে গেছে সবকিছু মাহমুদা খানের দৃষ্টি মাহমুদা খানের দৃষ্টি একে একে সকলকে দেখছে মালিয়া খান ইকবাল খান পেছনে হালিমা খান আর আকলিমা খানকে এক পলক দেখে নিলেন আবিরের হাতে থাকা মেঘের ছোট্ট হাতটা থরথর করে কাঁপছে ভয়ে বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড ছুটছে এদিক সেদিক হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসছে আঠাশ বছর পর মুখোমুখি হয়েছে ভাই বোন কি হতে চলেছে ভেবেই মেঘের শরীর ঘামতে শুরু করেছে আবির দু কদম এগিয়ে মেঘের পাশে দাঁড়ালো মেঘের হাত ছাড়তেই মেঘ ব্যালেন্স ছাড়িয়ে পড়তে নিলে আবির তৎক্ষণাৎ ডান হাত দিয়ে মেঘের কনুই মেঘের কনুইয়ের উপর চেপে ধরল মেঘ আর চোখে আবিরের দিকে তাকাতেই আবির মলিন হেসে প্রখর তপ্ত স্বরে বলল হে রিল্যাক্স কিচ্ছু হয়নি মেঘ শীতল চোখে আবিরের মুখের পানে তাকিয়ে আছে কপালের ঘাম বেয়ে বেয়ে নেচে পড়ছে দুশ্চিন্তায় দুধের ন্যায় মুখবিবর রক্তাপ হয়ে গেছে মেঘ অল্পতেই ইমোশনাল হয়ে যায় পরিস্থিতি সামলানোর আগেই ভেঙে পড়ে আবিরের পকেট থেকে রুমাল বের করে আলতভাবে মেঘের কপাল নাক থুতনি মুসতে মুসতে বলল এই পাগল এত টেনশন কিসের তোর আমি আসি তো নাকি আবির মেঘের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে ধীর কণ্ঠে বোঝাচ্ছে মেঘ ও শান্ত মেয়ের মতো আবিরের কথা শুনছে এদিকে মাহমুদা খানের দিকে 
এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সকলেই আঠাশ বছরের পর কাউকে হুট করে দেখলে কখনোই চেনা সম্ভব না বেশ কিছুক্ষণ পর একবাল খান শ্বাস ছেড়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন আফা মিম আদি একবার আব্রুর মুখের দিকে তাকাচ্ছে আবার মহিলাকে দেখছে আবার ঘাড় ফিরিয়ে বাকিদেরও দেখছে হালিমা খান আর আকলিমা খান মাহমুদা খানকে বাস্তবে দেখেনি দুই একবার শুধুই ছবিতে দেখেছিল তাই তেমন চিনে না মোজাম্মেল খান ভারী কণ্ঠে বললেন তুই মালিয়া খান এখনো নিশ্চুপ জান্নাতের বিষয়টাতেই এখনো স্বাভাবিক হতে পারছেন না তার উপর এত বছর পর নর্নদের সাথে দেখা সবকিছু মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে ওনার এদিকে আলী আহমদ খানও পাথরের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছেন মিম আর আদি দুজনে বেশ কিছুক্ষণ মুখ চাওয়াচাওয়াই করে অবশেষে আব্বুকে প্রশ্ন করল আব্বু উনি কে একবাল খান উত্তর দিতে পারছেন না নিজের সন্তানের সামনে বোনকে কি বলে পরিচয় দিবেন সেটাও বুঝতে পারছেন না ইকবাল খান অসহায়ের মতো তাকিয়ে আছে মোজাম্মেল খানের দিকে মিম একবার প্রশ্ন করে থেমে গেলেও আদি বারবার প্রশ্ন করেই যাচ্ছে কেউ কোনো উত্তর দিচ্ছে না দীর্ঘ সময়ের নিরবতা ভেঙে মাহমুদা খান জিজ্ঞেস করলেন কেমন আছো ভাইজান একমাত্র বোনের মুখে ভাইজান ডাক শুনে আলী আহমদ খানের বুকটা কেঁপে উঠল ঢোক গিলে অনুষ্ণ স্বরে বললেন আলহামদুলিল্লাহ স্নিগ্ধ শীতল পরিবেশ পাখিদের কিচির মেচির শব্দ ব্যতীত আর কোনো শব্দ নেই কেউ কোনো কথা বলছে না আবার জায়গা থেকেও নড়ছে না আদি কিছুক্ষণ থেমে আবার প্রশ্ন করে মাহমুদা খানের পরিচয় জানতে চায় কিন্তু কেউ কিছু বলে না জান্নাত সশরীরে এতক্ষণ উপস্থিত থাকলেও তার মনোযোগ ছিল ফোনে আসিফ কল দেয় ফোন নিয়ে একটু দূরে চলে গিয়েছিল কথা শেষ করে এগিয়ে আসতে আসতে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল আম্মু কথা শেষ হয়নি চলো বাসায় যাই মাহমুদা খানের কান্না গলায় আটকে আছে এত বছর পর ভাইদের স্বচক্ষে দেখছেন ঠিক মতো কথাও বলতে পারছেন না মাহমুদা খান শীতল কণ্ঠে বললেন আসছি ভাইজান মাহমুদা খান জান্নাতের পাশে হেঁটে যাচ্ছেন প্রত্যেকেই সেদিকে তাকিয়ে আছে প্রতিটা সদস্যদের ভেতর প্রতিটা সদস্যদের ভেতর কুড়ে খাচ্ছে প্রতিটা সদস্যদের ভেতর খুঁড়ে শুধু দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসছে আলী আহমদ খান মোজাম্মেল খান আলী আহমদ খান মোজাম্মেল খান সহ সকলেই আজ কঠিন সত্যের মুখোমুখি হয়েছে সন্তানদের প্রশ্নের উত্তরে না পারছে সত্যি বলতে আর না পারছে এড়িয়ে যেতে মেঘ আবিরের দিকে তাকিয়ে ভ্রু কুচকাল আবির নিঃশব্দে ডান ভ্রু উচাতেই মেঘ বিড়বিড় করে বলল হুপি চলে গেল কেন আমি বলছি চলে যেতে কেন আবেগ অনুভূতি ভালোবাসা আঠাশ বছর যাবৎ চাপা পড়ে কঠিন পাথরের রূপ নিয়েছে সেই পাথর পাঁচ থেকে দশ মিনিটে গলবে না তার জন্য পর্যাপ্ত সময় লাগবে স্তব্ধ পরিবেশ স্তব্ধ পরিবেশ স্তব্ধ রেখেই সকলে বাসায় ফিরে আসছে কারোর মুখে কোনো কথা নেই বাসায় আজ রান্না নেই খাওয়া দাওয়া নেই মিম আদিও আজ তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছে তিন বউ রান্নাঘরে দাঁড়িয়েই ঘন্টাখানেক আলোচনা করেছে তিন ভাইয়ের মনে কি চলছে কে জানে তিনজনই তিনজনের রুমে বসে আছে কি ভাবছে কে জানে তানভীর বাসায় ফিরে আবার বেরিয়েছে টুকিটাকি কাজ ছিল সেগুলো শেষ করে বন্যাদের এলাকায় আসছে কিন্তু বন্যার কোনো হদিস নেই আজকের স্পেশাল দিনে বন্যার দেখা পাবে না আজকের স্পেশাল দিনে বন্যার দেখা পাবে না ভাবতেই ভেতরটা মচুর দিয়ে ওঠে সন্ধ্যার পর হয়ে গেছে বন্যার বের হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই কিন্তু তানভীরের মন যেতেও চাইছে না প্রায় ঘন্টাখানেক অপেক্ষার পর তানভীর বন্যাকে কল দিল বন্যা কল রিসিভ করতেই তানভীর বলল এই মেয়ে কোথায় আছো তানভীরের ধমকের স্বরে বলা কথাতে বন্যা না চাইতেও কেঁপে ওঠে সদ্য ঘুম থেকে ওঠা মেয়েটা নরম স্বরে উত্তর দিল বাসায় কেন আমি তোমাদের বাসার গলির সামনে দাঁড়িয়ে আছি তাড়াতাড়ি আসো মানে আসতেছি আসতে বলছি আসো বলেই তানভীর কল কেটে দিয়েছে বন্যা শোয়া থেকে উঠে বসে ফোনের নাম্বারটা আবারও চেক করে সত্যি সত্যি তানভীর ভাই কিন্তু উনি হঠাৎ এখানে এসে কল দিবে কেন এটাই ভেবে পাচ্ছে না বন্যা চোখে মুখে অল্প একটু পানি সিটিয়ে টাওয়াল দিয়ে মুখ মুছল টাওয়াল দিয়ে 
টাওয়াল দিয়ে ওয়েট এটা উল্টা পাল্টা হয়ে গেছে লেখাটা আর কি চোখে মুখে অল্প একটু পানি ছিটিয়ে টাওয়াল দিয়ে মুছলো কিনা ছুটে গেল নিচে সদ্য ঘুম থেকে ওঠায় চুলের অবস্থাও নাজেহাল কিন্তু আচরানোর সময়ও নেই নিচে বন্যার ভাই টিভি দেখছিল বন্যাকে ছুটতে দেখে শুধাই ছোট আপু ছোট্ট আপু পাগলের মতো কোথায় যাচ্ছিস সামনেই কি হয়েছে বল কিছু হয়নি তুই টিভি দেখ বলি বন্যা দৌড়ে বেরিয়ে গেছে গলির ঠিক সামনেই তানভীর দাঁড়িয়ে আছে তানভীরকে দেখা মাত্রই দৌড়ের গতি কমে গেছে ধীর গতিতে এগিয়ে গেল গলায় ওড়না প্যাঁচানো চুলগুলো অগছানো মুখ মলিন হয়ে আছে তানভীর কপাল গুটিয়ে সূক্ষ্ম নেত্রে বন্যাকে নিরীক্ষণ করলো বন্যা কিছু বলার আগেই তানভীর ভারী কণ্ঠে বলল সন্ধ্যাবেলা চুল ছেড়ে বের হয়েছ কেন আর চুলের এ আর চুলের এ দশা কেন মাথায় ওড়না দাও বন্যা ওড়না মাথায় দিতে দিতে নিরুদ্বেগ কণ্ঠে জবাব দিল ঘুমাচ্ছিলাম অসময়ে ঘুমাও কেন সন্ধ্যাবেলা ঘুমাতে নেই তুমি জানো না জানি ঘুম পাচ্ছিল তাই হাতের কি অবস্থা দেখি বন্যা আস্তে করে হাত বাড়ালো ব্যান্ডেজ খুলে ফেলেছে তানভীর বন্যার হাত ধরে ফোনের আলো দিয়ে ভালোভাবে হাতটা দেখলো তারপর ধীর স্বরে বলল দেখে শুনে কাজ করতে পারো না কিছু ওষুধ বন্যার হাতে দিয়ে বলল এই ওষুধগুলো ঠিক মতো খেয়ো তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যাবে গতকাল আমি গতকালই নিয়ে আসতাম কিন্তু কিছু জরুরি কাজে বের হয়েছিলাম তাই আর এত আর এত রাতে বের হতে পারবে না তাই নিয়ে আসছি আমি ওষুধ খাচ্ছি আজ থেকে এগুলা খাবা আন্দাজি আনেনি ডাক্তারের সাথে কথা বলেই নিয়ে আসছি এটুকু বিশ্বাস রাখতে পারো বিশ্বাসের কথা আসছে কোথা থেকে আমি বলছিলাম আমি বলছিলাম তারপর আরো কিছু বন্যা বলতে চাচ্ছিল কিন্তু বন্যাকে বলতে না দিয়ে আবির বলে আর কিছু বলতে হবে না খাবারগুলো খাবারগুলো খেয়ে খাবারগুলো খেয়ে নিও নাও এত কিছু কেন আনছেন এসবের কোনো দরকার ছিল না তাহলে কি দরকার ছিল বলো এনে এনে দিয়ে যাচ্ছি আল্লাহ কিছুই দরকার নেই আমার মেঘ কোথায় বাসায় কল দিলে ধরে না একটু বলে দিবেন প্লিজ বনু একটু টেনশনে আছে টেনশন ফ্রি হলে নিজেই কল দিবে বন্যা চিন্তিত কণ্ঠে শুধালো কি হয়েছে তেমন কিছু না বাসায় একটু সমস্যা চলতেছে জানোই তো বনু অল্পতেই হাইপার হয়ে যায় আর এই আর কি বন্যার মাথায় আবির ভাইয়ের কথা ঘুরছে বাসায় আর কোন সমস্যা বাসায় আর কোন সমস্যার কথাও বন্যার মাথায় আসছে না তবে কি আবির ভাইয়ের সঙ্গে সমস্যা হয়েছে বন্যা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে আবারও প্রশ্ন করল বাসায় কি সমস্যা হয়েছে বলা যাবে প্লিজ বনুকে জিজ্ঞেস করো বনুই বলবে সন্ধ্যার পর এতক্ষণ বাইরে থাকা বাইরে থাকা ঠিক না বাসায় চলে যাও জি আচ্ছা ধন্যবাদ বন্যা গলি দিয়ে চলে যাচ্ছে লাইটের আলোতে তানভীর স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে সেই দৃশ্য দেখছে এদিকে বাসার হিমশীতল পরিবেশ দেখে মেঘের খুব চিন্তা হচ্ছে মেঘ বাসায় ফিরে পপির সঙ্গে কথা বলেছে বেশ কিছুদিন যাবৎ বেশ কিছু সময় যাবৎ আবির সোফায় হেলান দিয়ে বসে আছে ড্রয়িং রুমে আর কেউ নেই মেঘ বেলকনি থেকে আবিরকে দেখেই নিচে আসলো আবিরের চোখ বন্ধ দেখে মেঘ মৃদু মৃদুভাবে ডাকলো আবির ভাই আবিরের চোখ মেলে আর চোখে তাকালো কিছুই বলল না মেঘ আবারও বলল এখানে বসে আছেন কেন রুমে যান রুমে যেতে ভয় লাগতেছে আব্বুর নিস্তব্ধতা আমায় খুব ভাবাচ্ছে আর কারোরটা জানি না তবে আব্বুর জন্য খুব চিন্তা হচ্ছে বড় আম্মু খুব কষ্ট পাইছে জান্নাতাপুর বিষয়টা আগে জানিয়ে দিলেই হতো আম্মুর কষ্ট পাওয়াটা আহামরি কিছু না আমি বারবার বারণ করা সত্ত্বেও আমার বউ ভাবতে হয় কেন কয়েকবার বলার পরেও যেহেতু মানেনি তাই আমি আর কিছু বলিনি বউ ভাবতে থাকুক আমার না হোক আসিফ ভাইয়ার বউ তো আমি যেটা চাইছিলাম ওটা হয়নি আমি যেটা চাইছিলাম ওটা হয়নি কি চাইছিলেন জান্নাতকে তানভীরকে দিয়ে জান্নাতকে আনাইছি তানভীর আর জান্নাতের বয়স কাছাকাছি তানভীরকে দিয়ে জান্নাতকে আনাইছি আচ্ছা তানভীর আর জান্নাতের বয়স কাছাকাছি আমি ভাবছি আম্মু বা মামনি করলে তানভীরকে নিয়ে সন্দেহ করবে আর আমি ওইটাকে কাজে লাগাবো উল্টো আমি ফেসে গেছি আম্মু ডিরেক্ট আমার বউ বানানোর চিন্তা করে ফেলছে তার মানে এসব আপনাদের প্ল্যান হ্যাঁ সবটাই পরিকল্পিত 
আগে যে বলেছেন আমার জন্য জান্নাতাপুকে আনছিলেন তোর জন্যই তো আনছি পপ্পি কি তোর না চান্স তুই পাসনি তাহলে কার জন্য করছি এসব মেঘ নিশ্চুপ আবির পুনরায় বলল তোর জন্য যদি শুধু শিক্ষক লাগত তবে এই শহরের ভালো শিক্ষকের অভাব ছিল না তারা তোকে দায়িত্ব নিয়ে পড়িয়ে চান্সও পাওয়াত কিন্তু ফুপ্পির সাথে কিভাবে সম্পর্ক ঠিক করব তা ভেবে পাচ্ছিলাম না একমাত্র উপায় ছিল একমাত্র উপায় ছিল জান্নাত জান্নাত তোকে পড়ালে আর তুই চান্স পেলে বাসার মানুষের প্রতি জান্নাত বাসার মানুষের জান্নাতের প্রতি পজিটিভ চিন্তা আসবে তখন ধীরে ধীরে ফুপ্পির সঙ্গে ফুপ্পির সংস্পর্শে আসা যাবে আরেকটা হচ্ছে বউ বানানোর চিন্তা ওইটা আসলে শুরুতে ছিল না তানভীরকে দিয়ে আনাইছিলাম কারণ আমি দেশে ছিলাম না দেশে ফিরে আমি টিচার কিভাবে পাবো তাছাড়া জান্নাত যে রাকিবের বোন এটা জানলে সবাই শিওর ধরে নিত আমার জান্নাতের সাথে সম্পর্ক এজন্য মূলত তানভীরকে দিয়ে আনানো কিন্তু তাতে কোনো লাভ হলো না মেঘ কপাল চুলকে বিড়বিড় করে বলল আপনি খুব চালাক মাগনা হিটলার বলিন আচ্ছা মাগনা হিটলার বলি না আপনাকে চালাকার হতে পারলাম কোথায় নিয়তির বেড়াজালে বন্দি হয়ে আছি আমি কি হয়েছে কিছু না রুমে গিয়ে রেস্ট নেই মেঘ রুমে সে টেবিলের উপর মাথা রেখে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট পর আবির দরজায় আসলো ঠান্ডা কণ্ঠে বলল আসব মেঘ মাথা তুলতেই দেখলো আবির মৃদু হেসে বলল আসুন আবির হাতে নুডলসের বাটি নিয়ে রুমে ঢুকলো মেঘের টেবিলে নুডলসের বাটি রেখে বলল রাতে রান্না করেনি এটা খেয়ে নে নুডলস আপনি নুডলস আপনি রান্না করেছেন হ্যাঁ আপনি নুডলসও রান্না করতে পারেন জি ম্যাডাম আর কি কি পারেন কি খেতে চান বলুন শুধু বাবা এত কনফিডেন্স হুম মেঘ মায়াবী দৃষ্টিতে আবিরকে দেখছে আবিরের কণ্ঠে এই হুম শুনলে অষ্টাদশীর কোমল হৃদয়ে ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায় মাত্র রান্না করে আসায় আবির মাত্র রান্না করে আসায় আবির শরীর কিছুটা আবিরের শরীর কিছুটা ঘেমে গেছে এখানে লেখিকা লিখছে আবির শরীর কিছুটা ঘেমে গেছে কিন্তু আসলে লেখা উচিত ছিল আবিরের এখন আপনারা ভাবতে পারেন আমি আসলে আটকে যাই কিন্তু বিষয়টা এমন না যে লাইনটা দুইবার পড়ি ওই লাইনটার মধ্যেও ভুল আছে হ্যাঁ ভুলটা সংশোধন করতে এই লাইনটাকে দুই তিনবার করে পড়ি যাই হোক এগুলো আপনারা বুঝবেন না আপনারা খালি ধরবেন আমার ভুল আর বলবেন যে মাহিয়ান ভাইয়া উল্টা পাল্টা পরে ভুল পরে আটকে যায় আবিরের শরীর কিছুটা ঘেমে গেছে ঘামে ভেজা কপালে চুল লেপটে আছে নাকের ডগায় ঘাম চিক চিক করছে দাড়িগুলো দাড়িগুলোতে চোখ পড়তেই অষ্টাদশী ঢোক গেলল সম্পূর্ণ আবিরই অষ্টাদশীর প্রিয় তবে আবিরের দাড়ি অষ্টাদশীর ইমোশন দাড়িতে নজর পড়তেই ছুতে ইচ্ছে করে আর কোনোভাবে স্পর্শ করলেও দাড়িতে নজর পড়তেই ছুতে ইচ্ছে করে আর কোনোভাবে স্পর্শ করলেও গা শিউরে ওঠে আবিরের দাড়ি দেখতে দেখতে আবিরের গালে কিস করার ঘটনা মনে পড়ে গেল অমনি মেঘ লজ্জায় মাথা নিচু করে ফেলল আবির মৃদুস্বরে শুধালো কি হয়েছে কোনো সমস্যা মেঘ মনে মনে আওড়ালো আপনি মানুষটা আগাগোড়াই সমস্যা মায়ার চাদরে আবদ্ধ করে দিনকে দিন আমার প্রগার মনকে অনুগ্রহ করে তুলেছেন অনুগ্রহ করে তুলছেন কি ভাবছিস তেমন কিছু না আচ্ছা এটা মনে হয় মেঘ মনে মনে বলছে হ্যাঁ মেঘ মনে মনে আওড়ালো কি ভাবছিস তেমন কিছু না বল শুনি বলবো বল ধমক দিবেন না তো না ধমক দিব না তোর মনে যা যা অজ্ঞাত কথা আছে বল সব শুনব আমি আচ্ছা এরপরে মেঘ বলে আমি বলতেই মেঘের ফোনে কল বেজে উঠল আচ্ছা মেঘ শুধু আমি বলছিল আমি বলার পরেই হচ্ছে মেঘের ফোনে কল বেজে উঠছে মেঘ ফোন হাতে নিয়েই দেখল মিনহাজের কল আবিরের চোখে মিনহাজের নাম পড়া মাত্রই আবিরের রগে রগে রক্ত সঞ্চালন বেড়ে গেছে রাগে শরীর গরম হতে শুরু করেছে চোখ রক্তাব হয়ে গেছে মেঘ কল কেটে দিয়েছে তারপরও আবারও কল কেটে দিয়ে তারপর আবারও কল দিয়েছে আবির ফ্লোরের দিকে তাকিয়ে রাগ কমানোর চেষ্টা করেছে আজকের স্পেশাল দিনে আবির মেঘকে একটু সময় দিতে পারেনি তাই ভেবেছিল আজ মেঘের মনের সুপ্ত অনুভূতি জানবে 
যতটা সম্ভব মেককে আশ্বস্ত করবে কিন্তু মিনহাজ কল দিয়ে সব ধ্বংস করে দিয়েছে মিনহাজ দ্বিতীয় কল মিনহাজের দ্বিতীয় কল রিসিভ করল মেক মিনহাজ আধ আধ কণ্ঠে বলল বেবি হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন ডে কথা কানে ঢোকা মাত্র আবিরের কান দিয়ে গরম বাতাস বের হতে শুরু করেছে ক্রোধে এক হাতে কপালের দুপাশ চেপে ধরেছে বসে থাকতে ইচ্ছা করছে না বসা থেকে উঠে দীর্ঘ কদম বসা থেকে উঠে দীর্ঘ কদম ফেলে রুম থেকে বেরিয়ে গেছে মেঘ আবিরের প্রস্থানের শব্দ শুনেই ঘর ফিরিয়ে দেখল রাগে গজগজ করতে করতে মেঘ আবিরের প্রস্থানের শব্দ শুনেই ঘর ফিরিয়ে দেখল রাগে গজগজ করতে করতে মিনহাজকে বলল হারামি রাত্তর ভ্যালেন্টাইন আমার ভ্যালেন্টাইনের আঠারোটা বাজায় দিছিস আমার ভ্যালেন্টাইনের আঠারোটা বাজায় দিছিস আমায় বেবি বলবি না বানর তুই জীবনেও ভালো হবি না কল কেটে দেওয়ার পরও বারবার বারবার ফোনে কল কেন দিচ্ছিস আমার কপালটাই খারাপ তোর ভাল লাগে না বাই মেঘ রাগে ফুসতে ফুসতে কল কেটে দিয়েছে আবির ভাই যখনই মেঘের কাছাকাছি আসে একটু শান্তশিষ্ট ভাবে কথা বলে তখনই কেউ না কেউ বাধা দেয় মেঘের মেজাজ চরমে বন্যা ফোন দিচ্ছে কল কেটে রাগে ফোন বন্ধ রেখে দিয়েছে এদিকে আবিরের আক্রোশ ক্রমে ক্রমে বাড়ছে নিজের প্রতি বড্ড রাগ হচ্ছে আজ মনে হচ্ছে মিনহাজার তামিমকে প্রথম দিনই ওয়ার্নিং দেওয়ার দরকার ছিল তানভীর আর রাকিব এতবার বলার পরও আবির সায় দেয়নি প্রতিনিয়ত এদের আচরণে নিজেই অতিষ্ট হয়ে যাচ্ছে আবির আজ পর্যন্ত মেঘকে ভালোবেসে বেবি রাখতে পারলো না কোথাকার কোন ছেলে বেবি বলে সম্বোধন করেছে আবির বারান্দার গ্রিলে মাথা রেখে দাঁড়িয়ে আছে ক্ষণে ক্ষণে রক্ত টকবক করে উঠছে ঘন্টাখানেক পর আবির আবারও নিচে আসছে রাত বারোটা নাগাদ সোফাতেই শুয়েছিল বারোটার পর রুমে গিয়ে ঘুমিয়েছে এক ঘন্টাও হয়নি নিচে চিল্লাচিল্লির শব্দে আবির তারহুরু করে ছুটে আসে মেঘ তানভীর ইকবাল খান মোজাম্মেল খান সকলেই সজাগ হয়ে গেছেন আবিরের আব্বুর শরীর খারাপ লাগছে মাথা কেমন করছে শরীর ঘামতেছে ইকবাল খান আর মোজাম্মেল খান তড়িঘড়ি করে গাড়ি বের করতে চলে গেছেন এদিকে মালহিয়া খানের কান্না এদিকে মালহিয়া খানের কান্না বাকি দুজনেও থামাতে পারছেন না হাসপাতালে যেতে চাচ্ছেন আবির বুঝিয়ে শুনিয়ে মাকে রেখে গেছে আবির আর তানভীর আবির আর তানভীর আলী আহমদ খানকে বের করেছে এদিকে মেঘকে অঝরে এদিকে মেঘ অঝরে কাঁদছে বড় আব্বুরকে বড় আব্বুর সঙ্গে ওকে নিতেই হবে ঘরে মায়ের কান্না থামাতে পারছে না এদিকে মেঘ মেন গেট পেরিয়ে বাইরে এসে কেঁদেই যাচ্ছে রাত প্রায় দুইটা বাজতেছে আবির কয়েকবার মেঘকে ভেতরে যেতে বলছে কিন্তু মেঘ জায়গা থেকে নড়ছেও না বাধ্য হয়ে আবির এসে মেঘের দু চোখ মুছে দুগালে হাত রেখে গুরুতর কণ্ঠে বলল কান্না করিস না প্লিজ আব্বুর কিচ্ছু হয়নি মনে হচ্ছে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তায় প্রেশার বেড়েছে তোরা সবাই যদি এভাবে কান্না করিস আমি কিভাবে সবকিছু সামলাবো বল তুই আম্মুর কাছে যা প্লিজ আম্মুকে শান্ত করে ওষুধ খাইয়ে দিস আর আম্মুর কাছেই থাকিস মেঘ কাদো কাদো গলায় বলল মেঘ কাদো কাদো গলায় বলল ঠিক আছে যাই হোক এ পর্যন্ত ছিল আমৃত্য ভালোবাসি তোকে পর্ব পঁয়তাল্লিশ পরবর্তী পর্বগুলো খুবই দ্রুত আসবে শোনার জন্য চ্যানেলেই চোখ রাখবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর অবশ্যই নিজের যত্ন নেবেন আজকে আসছি আল্লাহ হাফিজ